ஹாய் விவர்ஸ் விசஸ் சரண்யன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எங்கள் சேனல் சார்பாக ஒரு பிலேட்டட் தீபாவளி விஷஸ் சொல்லிக்கிறோம் முன்னாடி என்னோடய வீடியோ போட முடியல அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இப்போ நம்ம தீபாவளின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது ஃபயர் ஒர்க்ஸ் அதாவது பட்டாசு தான் அந்த பட்டாசு எப்படி அதுக்குள்ளே என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் கலர்ஸ்லாம் தருது அந்த மாதிரி அதை பற்றின சில விஷயங்களும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் முதல்ல இப்போ நார்மலாக ஒரு இடத்துல நம்ம எரிக்கணும் இல்லை கம்பஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று நடக்கணும்னா மூணு விஷயம் தேவைப்படும் ஆக்சிடைசர் சாக்சிடன் ஃபியூவல் இந்த பட்டாசில் நம்ம வந்து ஃபியூவலாக கார்பன் சார்கோல் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆக்சிடென்ட்டாக சல்ஃபரையும் ஆக்சிடைசராக பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் இது மூணும் சேர்ந்து தான் நம்ம ஒரு இதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இக்னேஷன் அதாவது ஃபயர் நம்ம பற்ற வைக்கிறோமோ அப்படின்னு நடக்கும் போது உள்ளே போயிட்டு மூணு ரியாக்ட் ஆகி வெளியில் வரும்போது பொட்டாசியம் சல்ஃபைடையும் நைட்ரோஜனும் சிஓடியும் ரிலீஸ் பண்ணுது இதான் அதுக்குள்ளே நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்ட் நார்மலாக இப்போ நம்ம பட்டாசு வெடிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்கும் ஒன்று வந்து அவருடைய சவுண்டு காரணமும் இன்னொன்று வந்து அதோடைய லைட்டிங் அந்த இது காரணம் தான் அண்ட் இப்போ சவுண்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு சவுண்டுன்றது அது எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இருக்குது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்பர்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ க்ளோஸ் சேமரில் வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது வெளியில் வரும்போது அதிக விதமான சவுண்டையும் இதாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு ஷேப்பு கூட ஒரு சவுண்டு இதாக பண்ணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம சர்க்கிளாக ஃபுல் ச இது பேக் பண்ணும் போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் பண்ணும் போதும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் அண்ட் சம்டைம் உள்ள இருக்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்லோவாக நடந்தாலும் சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் அண்ட் சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராக்லிங் நாய்ஸ் வரும் நொறுங்குற மாதிரி அந்த சத்தம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து லெட் ஆக்சைட் அப்படின்ற மாதிரி கெமிக்கல் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது காரணம் தான் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் ராக்கெட்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் மேலே போய் இதாகவும் அதிலே வந்து விசில் ராக்கெட்டுன்றது நல்லாயிருக்கும் அந்த விசில் ராக்கெட்டோட கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வெடிச்சுட்டு வெளியில் வர அந்த இதை ஃபியூம்ஸையோ இதையோ வந்து ஒரு நேராக டியூப் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க குறுகலாக ஒரு டியூப்பில் இப்போ நார்மலாகவே நம்ம ஒரு டியூப்பில் ஊதுனாலே அதில் வந்து விசில் மாதிரி சவுண்டு கிரியேட் பண்ணும் ஹை ப்ரெஷரில் அந்த காற்று வெளியில் வர்றதுனால நம்மளுக்கு மேலே போகும் போது விசில் சவுண்டோடே போகும் அண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம பட்டாசு வரைக்கும் நம்மளுக்கே தெரியும் கலர்ஸ் இப்போ கலர்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இது சொன்ன மாதிரியே ஏற்கனவே கொண்ட கெமிக்கல்ஸில் வந்து கூடவே சில கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது கலர்ஸ் வரும் உதாரணத்துக்கு பேரியம் ஆட் பண்ணால் க்ரீன் கலர் வரும் மெக்னீஷியம் ஆட் பண்ணால் ஒயிட்டு காப்பர் ஆட் பண்ணால் ப்ளூ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்குது அண்ட் ஒவ்வொரு கெமிக்கல்ஸுமே சம்டைம்ஸ் எரிஞ்சிட்டு கீழே விழும்போது நிறையா கெமிக்கல்ஸ் வேறு விதமான ரியாக்ஷனில் நிறையா ஆம்ஃபுல்லில் கிரியேட் பண்ணும் அண்ட் இன்னொரு விதமான பட்டாசுகள் நம்மளுக்கு நைட்டில் பட்டாசு வெடிச்சது பற்றி காரணமே வந்து மேலே போயிட்டு வானத்தில் போய் வெடிக்கிற வான வெடி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதோடைய கலர்ஃபுல்ஸும் சவுண்டும் இதாக இருக்கும் நார்மலாக அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நார்மல் எப்படி நம்ம சேட்டலைட்ஸை வந்து ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இருந்தால் ராக்கெட் டெக்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு அடியில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபியூல் இது பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கம்ப்ரஸில் அதை நம்ம பற்ற வச்சு அனுப்புவோம் அது வந்து இன்னொன்று பற்ற வச்சுட்டு மேலே தூக்கி அடிச்சிடும் அந்த மேலே போனது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கலர்ஸ்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கண்டென்ட்டை வச்சுருப்பாங்க நம்மளுக்கு வெடிச்சு கலர் கலராக வரும் அண்ட் இதே இந்த இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சில இதில் மட்டும் ஷேப்பாக வரும் சம்டைம்ஸ் ஸ்மைலி ஃபேஸஸ்ஸு இல்லை லெட்ரிங்ஸு அந்த மாதிரி வரும் அதோடைய காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வெடித்து வெளில வர இடத்த வந்து அந்த இடத்துக்கு மாதிரி பேட்டர்ன் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு ஸ்மைலி ஃபேஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் அந்த ஸ்மைலி ஃபேஸை அந்த இடத்துல நம்ம வெடித்து வெளில வர இடத்துல வச்சிட்டோம்னா அது வெடித்து வெளில வர மெட்டீரியல் ஸ்மைலி ஃபேஸில் தான் வெளில வரும் அதன் காரணமாக நம்மளுக்கு லைட்டிங்கும் வந்து ஸ்மைலி மாதிரியே தெரியும் இந்த பேட்டர்னை வந்து சுற்றி எந்த ஆங்கிளையும் வைக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஒரு எக்ஸகண்ட் பேட்டர்னில் வைக்கிறேன்னா எனக்கு வந்து ஆறு ஸ்மைலி ஆறு டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸில் கரெக்டாக வரும் எக்ஸகண்ட் மாதிரியே அதே அண்ட் பட்டாசில் இன்னொரு இது வந்து யாரும் பயப்படாத ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க்லர்ஸ் கம்பிமத்தாப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்பார்க்லர்ஸ் அப்படின்னா சேம் அதே மாதிரி கெமிக்கல் தான் பட் இதில் வந்து அந்த கலருக்கான சில கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்கல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க
இதன் காரணமாக நம்ம தண்ணியில் பட்டாலும் கிரவுண்ட் வாட்டர் சோர்ஸுன்றது ஒரு பிரச்சனையாக க்ரியேட் ஆகும் அண்ட் நார்மலாக இப்போ நம்ம ஒரு பட்டாசு வெடிக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த பட்டாசுலேருந்து வெளியே ஒரு சிஓட்டி எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரும் இப்போ நம்ம எவ்வளோ ஃபியூல்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணோம் அதில் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து சிஓ டூ தான் கன்வெர்ட் ஆகி வரும் இப்போ சிஓ டூ கன்வெர்ட் ஆகி வந்தாலே நார்மலாக வந்து பூமி ஒரு டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் குளோபல் வார்மிங் கிளைமேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறையா ரீசன்ஸ் அந்த இதாக இருக்கும் அண்ட் இது ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும் அண்ட் இதுன்னு ஒரு காரணமாக தான் வந்து சைனாவோடைய பட்டாசை வந்து இதில் வந்து பேன் பண்ணாங்க நிறையா நாட்டில் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊர் பட்டாசில் வந்து பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் சைனாவுடைய பட்டாசில் வந்து பொட்டாசியம் குளோரைட் அது கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியாக இருந்தாலும் ஈஸியாக வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பற்றிக்க கூடியது சின்ன ஃப்ரிக்ஷனில் கூட அது வந்து பற்றிக்கும் அண்ட் சம்டைம் வெடிக்கும் போது டாக்ஸிக் ஃபியூம்ஸும் வெளில வரும் அதன் காரணமாக சைனாவோட பட்டாசை வந்து பேன் பண்ணாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொல்லிக்கணும்னு நினச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தீபாவளின்றது நார்மலாக வந்து அதோடய பேர்லேயே வந்து அர்த்தம் இருக்கும் தீப ஒளிகள் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க அண்ட் நார்மலாக அது வந்து ஒரு லைட்டிங் அந்த ஒரு சந்தோஷத்துக்காக தான் அந்த நாளை கொண்டாடுறோம் பட் லைட்டுன்றது நார்மலாக இப்போ விளக்கே தேய்ச்சா கூட லைட்டு தான் பட் நம்ம சந்தோஷத்துக்காக நம்ம வந்து கிராக்டர்ஸ் வெடிக்கிறோம் அது ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோடு வெடிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏர்த் மாலையும் கொஞ்சம் கன்சர்ன் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி அவங்களும் சந்தோஷப்படணும் அண்ட் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கே நம்ம நிறையா கவனித்தோம் ஏக போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் பொல்யூஷன் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் பொல்யூஷன் இல்லாமல் இல்லை பொல்யூஷன் குறைஞ்சது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் சம்டைம்ஸ் மேபி சில ரீசன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் இந்தியாவோடய எக்கானமி கொஞ்சம் இதாக இருந்திருக்கு அதனால் பட்டாசு யாரும் வாங்க வந்திருக்கலாம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் இந்த வருஷம் பொல்யூஷன் குறைஞ்சிருக்குன்றது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் பட் இதை கொஞ்சம் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக நம்மளுடைய கடமையாக எடுத்து பண்ணணும் அதுதான் அவங்ககிட்ட சொல்லிக்க வரமுடியும் அண்ட் இப்போவும் ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி கிராக்கர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு நம்ம இருக்காங்க இன்னும் முறையும் கிரியேட் பண்ணலை பட் இதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவாக டிஸ்னி அப்படின்னு டிஸ்னி நிறுவனம் வந்து அவங்களுடைய டிஸ்னி லைனில் பட்டாசு வெடிக்கிறப்ப மேலே போய் வெடிக்கிறதுக்கு ஃபியூல் யூஸ் பண்ணாமல் கம்பர்ஸ்ட் ஏர் மூலமாக மேலே அனுப்பிட்டு மேலே வெடிக்கிறதுல மட்டும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க நல்ல விஷயம் தான் பட் கூடிய சீக்கிரம் மிக்கோ ஃப்ரெண்டு கேக்கரஸும் வரும் நம்புகிறேன் வந்தாலும் நல்லா இருக்கலாம் பட் அப்படி வரலன்னா இனி வரப்போகிற தீபாவளி ஓரளவுக்கு நம்மளே கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சு பூமி மேலே கன்சர்ன் எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்ற நல்ல விஷயத்தோட இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் தப்பாக பேசினாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கும் கமெண்ட் செக்ஷனில் இது பண்ணுங்கள் அப்கமிங் வீடியோஸ்க்கு உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க அன்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் பை சரண்யன் தேங்க்யூ பாய்